கிறிஸ்துக்கள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரிகளே நாங்க வந்துட்டு நிறைய ஒரு வாரத்துல ஏசு கிருஷ்ண ரெண்டாம் வரைக்கும் பத்தி நிறைய ஒரு கருத்துக்களை பார்த்து இருக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு எனக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அந்த முக்கியமான ஒரு பாடத்துல முக்கியமாக ஏசு கிறிஸ்து எப்போ வந்தார் எந்த ஒரு வருஷத்துல வந்தார் இப்போ ஏற்கனவே வந்திருக்கு நம்ம நல்லா தெரியும் ஆனா எந்த வருஷத்துல வந்தாருன்னு நாங்க இத நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் அதனால நாங்க புற ஜாத்தி காலங்களை பத்தி நாங்க படிச்சோம் கால கணக்கு பத்தி படிச்சோம் இல்லைங்களா அது மட்டுமே நிறைய தீர்க்க தரிசனங்கள் இல்லைங்க இல்லைங்களா தானியல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல முதலாம் வரையே அப்போ முதலாம் வரைக்கே பத்தி தேவன் ஏற்கனவே பைபிள சொல்லியிருக்காருனாக்கா கண்டிப்பா ரெண்டாவது வரைக்கும் பத்தி கூட பைபிள சொல்லியிருக்கணும் இதுல அந்த புற ஜாதி காலங்கள் இல்லைங்களா எப்போதான் இண்டாயிச்சு எனக்கு நாங்க பார்க்கும் போதும் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி பதினாலாவது வருஷத்துல அந்த ஜென்டைல் டைம் சொன்னாச்சு நிறைவேறிச்சு இல்லைங்களா சோ இதுக்கும் இயேசுக்கு சொல்ற ரெண்டாவது வரைக்கும் எதனா சம்பந்தம் இருக்குதுனாக்கா ஆமா அது சம்பந்தம் இருக்கும் சோ அதனால இந்த ரெண்டாவது வரைக்கும் பத்தி காலத்தை பத்தி எங்க கொடுத்திருக்கார் அந்தக்கா நம்ம உங்க பைபிள்ல நீங்க பார்த்தா அது வந்துட்டு நமக்கு என்னங்க ஒரு தானியல் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்துல நமக்கு கொடுத்திருக்கார் அதனால தானியல் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்துல நீங்க படிக்கும் போது ஆக்சுவலி அங்க வந்துட்டு ஒரு மூறு எனங்க காலங்களை பத்தி அங்க பேசுறார் இல்லைங்களா த்ரீ இயர்ஸ் இல்லைங்க த்ரீ த்ரீ பீரியட்ஸ் இல்லைங்களா அந்த மூன்று காலங்களுக்கு பத்தி அங்க பேசும் போதும் என்னங்க இதுல நமக்கு சில ஒரு கருத்துக்களோ நமக்கு புரிய வரும் இல்லைங்களா அதனால இது என்னப்பா இந்த மூணு காலங்கள் இல்லைங்களா அத நாங்க வசனத்துல நாங்க படிச்சுட்டு போல ஆஹ் இங்க கொடுத்திருக்காருனாக்கா ஆஹ் முதலாவது புதர் படிங்க புதர் அப்படியே தானியல்ல பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினோரா வசனம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் அப்புறமா ஏழாம் வசனம் புதர் ஆஹ் அன்றாட பலி நீக்கப்பட்டு பாலாக்கு அறுவருப்பு ஸ்தாபிக்கப்படும் காலம் முதல் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாள் செல்லும் ஆயிரத்தி முன்னூறு முப்பத்தி ஐந்து நாள் மட்டும் காத்திருந்து சேர்கிறோம் பாக்கியவான் பாத்தீங்களா சோ இந்த வசனத்துல என்ன சொன்னாக்கா அன்றாட வழி நீக்கி அந்த ஒரு பாடா இருக்கிற அறுவறுப்பு ஸ்தாபிக்க பண்ண நாளிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறு என்னங்க ஆஹ் நாள்கள் செல்லும் சொல்லிட்டாரோ இல்லைங்களா அதே போல ஆயிரத்தி முப்பத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி முன்னூறு முப்பத்தி அஞ்சு எனக்கு நானூறுக்கும் காத்திருக்கிற மனுஷன் பாக்கியமான சொல்றார் சொன்னதே இது எந்த இது அன்றாட முறை நீக்கி இல்லைங்களா அந்த பாடா இருக்கிற அறுவறுப்பு ஸ்தாபனை பண்ண ஒரு நாள் எனக்கா அது என்ன மீனிங்கோ இல்லைங்களா த அபாமினேஷன் தட் மேக் அ டெசலேட் சொல்றாரு இல்லைங்களா சோ அபாமினேஷன் தட் மேக் அ டெசலேட் இல்லைங்களா பாடா இருக்கிற அறுவறுப்பு அன்றாட வழி நீக்கி இல்லைங்களா இது என்னட்டு நாங்க பாக்கலாம் இல்லைங்களா ஏழாம் வசனம் படிக்க முடியாது ஆஹ் அப்பொழுது சனல் சனல் வஸ்திரம் தரித்தவரும் ஆற்றின் தண்ணீர்களின் மேல் நிற்கிறவருமாய் இருக்கிற புருஷன் தம்முடைய வலது கரத்தையும் தம்முடைய இடது கரத்தையும் வானத்துக்கு நேராக ஏறெடுத்து ஒரு காலமும் காலங்களும் அரை காலமும் செல்லும் என்றும் பசுத்த ஜனங்களின் வல்லமை சிதறடித்தல் முடிவு பெறும் போதே இவர்கள் எல்லாம் நிறைவேறும் தீரும் என்று என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிற பேர்ல ஆகிட்டு கேட்டேன் வெரி குட் சந்தல பார்க்கும் போது இங்க என்ன சொல்றதுனாக்கா நான் நதிகளின் ஆறு மேல ஒரு மனுஷன் நிக்க கண்டேன் சனல் வசத்தை தருத்து சொல்லும் போது இது வெளிப்படுத்தல் பத்தாவது அதிகாரத்துல அங்க கூட இந்த வார்த்தைகள் சொல்றார் இங்க பார்க்கும் போது ஆக்சுவலி இது என்னங்க நம்ம கருத்தர் பத்தி தான் அங்கே பேசுறார் அது வந்துட்டு அவர் என்ன சொல்றனாக்கா பரலோகத்துல இருக்கிற ஜீவனை முதல் கொண்டு என்னங்க ஒரு ஆணை எட்டி என்ன சொல்றாருனாக்கா என்னங்க அந்த பரிசுத்தமான்களை ஒடிக்கிறதுக்கோ இல்லைங்களா அது வந்துட்டு எவ்வளோ காலங்கள் செல்லும் பார்க்கும் போதும் எனக்கு காலம் காலங்கள் அப்புறமா அரை காலங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா அதனால பார்க்கும் போதும் அந்த ஒரு என்னங்க ஆஹ் காலத்தை பத்தி அங்க பேசுறாரு சோ நாங்க ஏற்கனவே எங்கன்னா ஒரு ஆஹ் அரை காலம் இல்லைங்க காலங்கள் அப்புறமா காலம் பத்தி எங்கன்னா ஏற்கனவே பேசிருக்கோமா எங்கன்னா கத்தன இருக்குதுங்களா இருக்கணா வெளிப்படுத்தல்ட்ரி 
அது யார் பத்தி பேசுறதுங்க வன நேரத்துல ஓடி போகிற ஒரு விஷயம் ஓகே சபையாக எந்த சபை நாங்க பார்த்தோம்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பு கிறிஸ்துவன் ரெண்டாம் வரைக்கும் முன்னாடி ஒரு சப்ஜெக்ட் பார்த்தா எந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தோம் இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட் சொல்லுங்க பிஃபோர் அண்ட் பிஃபோர் செகண்ட் கம்மிங் எந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தா சப்ஜெக்ட் பேர் சரிங்களா அவ்வளோ கூட அதுக்குள்ள முந்திட்டீங்களா சொல்லுங்க யோசிச்சு பண்ணுங்க அப்படி கொடுக்கலாமா சரி ஒரு நம்பர் பத்தி இப்ப படிச்சோம் இல்லீங்களா வெளிப்படுத்தல் பதிமூணாம் தேதி கரெக்டா ஒரு நம்பர் வரும் பாத்தீங்களா கால்குலேட் எல்லாம் பண்ணோம் அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஆ அது எந்த சப்ஜெக்டோட பேர் என்ன அரைக்காலம்ஸ் <laughs> 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 மல்டிப்ளைக்கல் <laughs> இயர் <laughs> <laughs> இல்லீங்களா சோ அதான் திரும்பி நீங்க த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணா தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி டேஸ் தான் வரும் சொன்னாலே அந்த தீர்கதசிக்கு ஒரு நாளுக்கா எவ்வளவு வருஷம் ஒன் இயர் வெரி குட் சோ அந்த கணக்குல பார்த்தா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தோ நாள்கள் அந்த சொல்லும் போதும் ஆக்சுவலி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தோ என்னங்க வருஷங்கள் இல்லைங்களா அந்த வருஷக்கின் கணக்கு பார்த்தா ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்தே இல்லைங்களா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறு மறிச்சிருக்கார் <laughs> ஆனா நாங்க சத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாவங்களை மறிச்சிருக்கார் ஆனா நாங்க இப்போ செய்யற பா பாவங்களுக்கு எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி மறக்கணும் அதனாலே அவருடைய பேர்ல எனக்கு மாசு கண்டக்ட் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணார பலி இல்லைங்களா பலி அந்த ஒரு என்னங்க என்ன சொல்ற தமிழ்ல கருத்தோடைய ராபோஜனம் சொல்ற பாத்தீங்களா அந்த பலி அந்த பலி பூஜை பண்றதுக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணார் இல்லைங்களா எவ்ரி டே ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அது பண்ணார் அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா அந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய பலிக்கு இருக்கிற ஒரு வேல்யூ அந்த வல்லமே எடுத்துட்டாரோ அந்த வேல்யூ இல்ல அதுக்கு என்ன பண்ணாரு இப்ப எடுத்துட்டே அது முதலாகி பாலா இருக்கிற அருவறுப்பு அருவறுப்பு இந்த விஷயம் வந்துட்டு அந்த ஒரு கருத்தரு ராபோஜனம் அடிக்கடிக்கு செய்யறது வந்துட்டு எப்படி இருக்கோ அருவறுப்பு இது தேவனுக்கு பிடிக்காதோ திஸ் இஸ் அபாமினேஷன் ஏன் அபாமினேஷன் சொல்றேன் பாருங்க இப்ப தேவனு நீதி என்ன கேட்டுச்சு மனுஷன் பாவா செய்யறதுக்கு அப்புறமா என்ன கேட்டுச்சு தேவன் வரும் எனக்கு நீதி சரி கட்டணும் இல்லைங்களா ரத்த சிந்தல் இல்லாமல் பாவம் மன்னிப்போ சொல்லுங்க பாவம் கிடையாது அப்படின்ற பாவம் மன்னிப்பு மறந்து மாதிரி ரத்த சிந்தல் இருக்கணும் நீங்க ஆடு வெட்டுறீங்களோ மாடு வெட்டுறீங்களோ இது வெட்டினாலும் கூட இல்லைங்களா அப்ப ஆடு மாடோ என்னங்க கம்ப்ளீட்டா பாவத்தை எடுத்துக்க முடியாது அதனால தினந்தோறும் நீங்க செலுத்துங்க சொன்னார் Nine chapter, nine chapter, 
அதிகாரம் அவர் பிரதான ஆசாரியர்களை போல முன்பு சொந்த பாவங்களுக்காகவும் பின்பு ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காகவும் நாடோறும் பலியிட வேண்டுவதில்லை ஏனெனில் தம்மை தாமே பலியிட்டதினாலே அதை ஒரே தரம் செய்து முடித்தார் பாத்தீங்களா ஒரே தரம் செய்து முடித்தார் பாத்தீங்களா ஒரே தரம் என்னங்கோ தினந்தோறும் பண்ற தேவையில்லை அப்ப தினந்தோறும் என்னங்க அப்பத்தை முடித்ததோ இல்ல மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்றதோ தேவையில்லை அது அபாமினேஷன் இப்ப ஏசு கிசு பண்ணிட்டாரோ எப்படி பண்ணிட்டாரோ ஒரே வாட்டி வழக்கல ஒரே வாட்டி முடிச்சுட்டாரோ இல்லைங்களா சரி இப்ப தேவோட நீதி என்னாச்சு சரி கட்டுச்சு இல்லைங்களா அப்படி என்றால் தேவோட நீதி திருப்தி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல தேவனுக்கு எதனா ஒரு பலி கொடுத்தா அது எப்படி இருக்கும் அந்த நீதி சரி கட்டுறதுக்கு பலி கொடுத்தா அருவறுப்பு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க எனக்கு பாருங்க இப்போ நீங்க எல்லாம் எனக்கு வீட்டுக்கு வரீங்க நான் இங்க என்னங்க உங்களுக்கு எல்லாம் உக்காந்து நல்லா சாப்பாடு கொடுக்கும் போதோ நல்லா பிரியாணி கொடுத்தேன்னு நினைச்சுக்கோங்க எல்லாம் பிரியாணி நல்லா சூப்பர் டேஸ்டியான பிரியாணி நல்லா சாப்பிட்டுக்கு அப்புறமா நான் இன்னும் இல்ல புதர் இன்னும் சாப்பிட்டுங்கோ சாப்பிட்டுங்கோ ரொம்ப சாப்பிட்டுங்கோ எனக்கு நான் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ அது என்ன எடுத்து தெரியுங்களா அந்த சாப்பாடோ அருவறுப்பாயிடும் ஏற்கனவே சாப்பாடோ என்ன சாப்பிட்டு இருக்கிறோமோ அதே போல இன்னும் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க பலவந்தமாக நீங்க சாப்பிடணும் கட்டாயமாக சாப்பிடணும்னா எப்படி இருக்கோனாக்கா அருவறுப்பு இல்லைங்களா நீதி சாட்டிஸ்பைடுக்கு அப்புறமா இனி எந்த பலியும் தேவையில்லை அதனால என்ன சொல்றார் அந்த அன்றாட பலி நீக்கி இல்லைங்களா பாலா இருக்கிற அருவறுப்போ எப்போ ஸ்தாபனை பண்ணார் பாத்தீங்களா ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல தான் ஸ்தாபனை பண்ணார் அந்த ஸ்தாபனை பண்ணா ஒரு நாள் இந்த எனக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி நாள்கள் தின வருஷங்கள் நீங்க கணக்கு போட்டா எங்க தான் வரானாக்கா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூறு இல்லைங்களா நைன்டி நைன் கிட்ட சொல்ற தமிழ்ல மறந்துட்டேன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கரெக்டுங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பார்க்கும் போது என்னாச்சு அந்த அந்த கிருஷ்ணருடைய பீரியட் முடிஞ்சிச்சு மெயின் அங்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ அதே தானியில் என்ன படிச்சோனாக்கா பதினோரா வசனத்துல என்னங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறு நாலுன்னு சொல்றாரு கண்டினியூ பண்றாரு அப்படியே என்னங்கோ அதே அன்றாட பலி நீக்கிச்சு பார்த்தீங்களா அந்த நாள்ல நீங்க என்ன பண்ணுறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறு வருஷங்கள் இருக்கும் வாங்கோ தொண்ணூறு நாளானாக்கா ஒரு ஒரு நாளைக்கு தீர்க்க திசைக்கு ஒரு வருஷம் அப்போ தௌசண்ட் டூ நைன்டி இயர்ஸ் அண்ட் போட்டா நீங்க ஒரு கணக்கு போடுங்க பாக்கல ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்தே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறு வருஷங்கள் கணக்கு போட்டா எங்க வரும் வெரி குட் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் அங்கேதான் இங்க காட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா வெரி குட் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் வரும் சரி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் என்ன ஆயிடுச்சு ஆனாக்கா எயிட்டீன் டுவெண்டி நைன்ல பயங்கரமான ஏசு கிருஷ்ணன் ரெண்டாவது வரிக பத்தி அவேர்னஸ் கண்டிச்சு எப்போ என்னங்க வில்லியம் மில்லர் மூமெண்ட் ஆயிடுச்சு வில்லியம் மில்லர் என்ன பண்ணாருனாக்கா அவர் வந்துட்டு இவர் என்னங்க தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் யார் தெரியுங்களா வில்லர்ஸ் மில்லர்ஸ் மூமெண்ட் இல்லைங்களா பத்து மினிஸ்டர் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க பின்னாடி சவுண்ட் வந்து இருக்கோம் தேங்க்யூ அதுல பதினெட்டு 
எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்லே நம்முடைய ஊழியத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி அவர் என்னதான் சொன்னாருனாக்கா ஆயிரத்தி எட்டுநூத்தி நாற்பத்தி நாலு வருஷத்துல இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாவது வரைக்கும் வந்துடுறார் அப்படியே நேரடியாக அப்படியே கண்ணிக்க தெரிய மாதிரி அப்படியே விசிபிளாக வானத்தில இறங்கி வருவார் அதனாலே நாங்க எல்லாரும் ஆயத்தமாகணும் என்னட்டு உலகத்து பயங்கரமான லெவல்ல பிரசங்க பண்ணாரு எப்படி அந்த ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சுனாக்கா வேர்ல்டுல என்னங்கோ எல்லா இடத்துல பயங்கரமான ஒரு லெவல்ல ஃபேமஸ் ஆகி இவருடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்டு இவர் இந்த தானியலுடைய தீர்கசத்தால படிச்சு எல்லாம் சொல்லும் போதும் என்ன பண்ணாருனாக்கா நிறைய பேர் தமக்கு இருக்கிற பொருள்கள் எல்லாம் வித்துட்டு நிறைய பேருக்கு உதவி செஞ்சு நிறைய ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் செஞ்சு தமக்கு இருக்கிற எல்லா பொருள்கள் எல்லாம் தானமாக என்ன பண்ண அப்படியே கொடுத்துட்டார் இல்லைங்களா கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணாருனாக்கா கிறிஸ்துவ போல என்னங்க மாறிட்டார் இல்லைங்களா எங்கே ஒருக்கும் வெயிட் பண்ணாருனாக்கா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி நாலு வருஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணார் கடைசியில் அந்த நாள் வரும் போதும் என்னங்கோ எல்லாம் ஒரு மேலே மேலே போய் அப்படியே என்னங்கோ காத்து நீந்தார் இயேசு குசு வருவார் என்னங்கோ ஒயிட் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு இயேசு குசு வருவார் நமக்கு தூக்கி போவார் அப்படியே ரேப்சர்ல அப்படியே கொண்டு போவார் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்ட்டு ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆனா இவர் சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி நாலு வருஷத்துல இயேசு கிறிஸ்து இவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண விஷயத்துல வரலே அப்போ ரொம்ப என்னங்கோ கிறிஸ்தவ நடுவில் ரொம்ப என்னங்க சோர்வு வந்துச்சு ரொம்ப பேர் சோர்ந்து போய் உலகத்துக்கே திரும்பி போயிட்டார் இல்லைங்களா அதனால எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்ல வர வேண்ட கிறிஸ்து என்னாயிட்ட தெரியுங்களா தாமதித்தா அவர் சொன்ன ஒரு தீர்க்க தரிசன பிரக்கணாம அவர் வரல இது வந்துட்டு பைபிள்ல கொடுத்துருக்கிற ஒரு ப்ராஃபசி தான் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு ஓமையில சொல்ற பரங்கம் இது வந்துட்டு இதோடைய திட்டம் தான் அப்பொழுது பரலோகராஜ்யம் தங்கள் தீவண்டிகளை பிடித்துக் கொண்டு மனவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட பத்து கணிகளுக்கு ஒப்பா இருக்கிறது அவர்களில் ஐந்து பேர் புத்தி உள்ளவர்களும் ஐந்து பேர் புத்தி இல்லாதவர்களுமா இருந்தார்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் தங்கள் தீவண்டிகளை எடுத்து கொண்டு போனார்கள் என்னையோ கூட கொண்டு போகவில்லை புத்தி புத்தி உள்ளவர்கள் தங்கள் தீவண்டிகளோடு கூட தங்கள் பாத்திரங்களில் என்னையும் கொண்டு போனார்கள் மனவாளன் வர தாமதித்த போது அவர்கள் எல்லோரும் நித்திரை மயக்கமடைந்து தூங்கி விட்டார்கள் பாத்தீங்களா நடுராத்திரியிலேயே இப்போ நீங்க அந்த வசனத்தை அப்சர்வ் பண்ணுங்க என்ன சொல்றீங்க பத்து கண்ணிக்கைகள் என்னங்கோ யார் தான் எதிர்கொண்டதுக்கு போயிருக்காருன்னு பார்க்கும் போது மனவாளன் அப்படின்னா மனவாளன் வந்து நிற்கிறாரா அந்த வந்திக்கிறதுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி அந்த பத்து கண்ணிக்கைகள் போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிற மீட்பட்டதுக்கு போயிருக்கிறா இல்லைங்க இந்த பத்து கண்ணிகளை வந்து நல்லா தெரியும் ஏற்கனவே கிளாஸ்ல பார்த்துருக்கிறோம் இது சபை இல்லைங்களா சபையில ரெண்டு மாதிரி ஒரு கூட்டங்கள் இருந்ததோ எல்லாரும் ஏசு குசு ரெண்டா வரைகள் தான் காத்திருந்தார் ஆனா பாருங்க இந்த ஒரு வார்த்தையில படிக்கும் போது என்ன ஆயிடுச்சு படிங்க அஞ்சாம் வருஷம் படிக்கும் போது அடிப்போம் மனவாளன் வர தாமதித்த போது கவனிங்க மனவாளன் வரந்ததும் என்ன பண்ணிட்டா இருப்பா தாமதித்து தாமதித்த போது அப்படி என்றால் மனவாளன் அந்த நேரத்துல தான் வந்திருப்பேன் ஆக்சுவலி ஆனா மனவாளன் வரது என்ன பண்ணிட்டா இருப்பா தாமதி அப்படி என்றால் என்னங்க டிலே பண்ணிட்டாரோ ஆக்சுவலி டைம் பிறக்கிற மாதிரி பிக்ஸ் பண்ண நேரத்துல அங்கேதான் வந்திருந்தோம் ஆனா இவர் என்ன பண்ணல வரல எப்போ இயேசு கிறிஸ்து வரலையோ என்ன ஆயிடுச்சு எப்படிங்க அப்போ நெக்ஸ்ட் அவர்கள் எல்லோரும் நித்திரை மயக்கம் தூங்கி விட்டார்கள் தூங்கி விட்டார்கள் அப்படின்ற சபை உலகத்துல நல்லா தூங்கிச்சு கிறிஸ்து நம்ம மறந்துட்டார் இல்லைங்களா யாரோ பத்து பேர் தூங்கிட்டாரோ ஆனா அதுல அஞ்சு பேரோ திரும்பி என்ன பண்ண தெரியுங்களா அந்த தீபத்தை தீவிட்டிய அப்படியே நல்லா இது பண்ணி திரும்பி என்ன பண்ணாரோ அத பண்ணார் எப்ப பண்ணாரோ பாத்தீங்களா அதுதான் இந்த ப்ராபசி இந்த ஊமலே சூப்பர் சொன்ன பாருங்க வார்த்தை என்ன சொல்றாக்கா மனவாளன் தாம்பதித்தார் இல்லைங்களா வருதும் நேரம் என்ன ஆச்சு இப்போ தடையாச்சு இல்லைங்களா கொஞ்சம் டிலே பண்ணிட்டாரோ அப்போ எல்லா தூங்கிட்டார் யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவுக்காக உண்மையாக உள்ளத்திலிருந்தே என்னங்க அந்த கொண்டு வரலையோ அந்த ஒரு என்னங்க சேஞ்சஸ் அவர் என்ன ஆயிட்டார் அப்படியே அப்படியே உலகத்துக்கு போயிட்டார் யார் இருக்கல 
தான இல்லை ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாரோ ஏன்னா அந்த கொடுங்க வாபஸ் கொடுங்க என்ட்டு அந்த பொருள் அந்த சொத்தில் வாங்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்போ தான் என்ன ஆயிடுச்சு சபையை ஃபில்ட்ரேஷன் ஆனால் சில பேர் இருந்தார் உண்மையாக இருந்தார் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணோம் என்ன ஆயிடுச்சு என்ட்டு என்ன படத்துக்கலாம் இன்னும் ஸ்டடி பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணாரா அப்போ ஸ்டடி பண்ணும் போதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை அவருக்கு கிடைச்சிச்சு என்ன வார்த்தை படிக்கும் போது அடுத்த அந்த ஊமையில் அடுத்த படிக்கும் போது நடுராத்திரியிலேயே ஏதோ மணவாளன் வருகிறார் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டாயிடுச்சு சத்தம் உண்டாயிடுச்சு எப்போ சத்தம் உண்டாயிடுச்சு இகோ மனவாளன் வருகிறார் எப்போ வருகிறார் எந்த நேரத்துல வருதார் நடுராத்திரி நடுராத்திரி அது வந்துட்டு நைட் எதுவுமே எந்த கொடுக்கல மிட் நைட் நான் எக்ஸாக்டா கொடுத்துருக்கேன் ஏன் மிட் நைட் இதுல சூப்பராக தேவனுடைய பிளான் இருக்கும் அதனால நடுராத்திரியிலே ஒரு டேட் கொடுத்திருக்கா பிறங்கோ இகோ மனவாளன் இகோ மனவாளன் நடக்க மீனிங்கண்ணா வந்து நிற்கிறாரா வந்து இருக்கிறார் இவ்வளோ நேரம் நீங்க காத்து நின்றீங்கோ வரல தாமதித்தார் இகோ இங்கதான் மனவாளன் இருக்கிறாரு அந்த சொல்லும் போதோ பத்து கண்ணிகள் என்ன பண்ணாரப்பா தீவிட்டிகள் அப்படியே ஏன் இருந்து என்ன பண்ணாரு அப்படியே ஏன்ச்சே அந்த ட்ரிம் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணார் பாத்தீங்களா அதுதான் நாங்கோ ஆஹ் இகோ மனவாளன் எப்ப ஆயிடுச்சு சத்தம் நடுராத்திரியில அதுதான் இன்னொரு டேட் நான் ஏழு பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வருஷத்துல என்ன கொடுத்திருக்கா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு நானவருக்கோ காத்திருக்கிற மனுஷன் பாக்யவான் ஏ பாக்யவான் அந்த கணக்கு படுங்க இப்போ ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பத்திலிருந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு நீங்க கணக்கு போட்டா எங்க வரும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எஸ் அந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலு வருஷத்துலதான் கிறிஸ்து ரெண்டாவது வரைக்கிலே வந்தார் அதனாலே சொல்றாரு ஏன்னா அந்த ஒரு வருஷம் வரைக்கும் காத்திருக்கிற மனுஷன் பாக்யவான் ஏ அந்த நாள் வரைக்கும் காத்திருக்கிற மனுஷன் ஏன் பாக்யவான் தெரியுங்களா அவரு கிறிஸ்துடைய நாள்ல அதுக்கு அப்புறமா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அதனாலே சொல்லும் போதும் என்னங்க கிறிஸ்து கூட ரொம்ப அழைக்கப்பட்ட சோழர்களே அந்த நேரத்துலதான் நடுராத்திரி தான் வந்தார் அதனால பாருங்க இன்னும் த்ரீ டேட்ஸ் எல்லாம் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் இங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் பாலா இருக்கிற அறுபரப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூறு இல்லைங்களா அப்புறமா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலு இல்லைங்களா கரெக்டாக பாருங்க ஏசு குசு ரெண்டாவது எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர் அதனால எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்க்கும் போதோ எனக்கு எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர்ல தான் எலக்ட்ரிசிட்டி பல்ப் என்ன பண்ணாரா கண்டுபிடிச்சாரா சரிங்களா அங்கே ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி பல்ப் இருந்ததோ ஆனால் பர்மனண்டாக ஒரு லாங் டைம்ல க்ளோ ஆன ஒரு பல்போ எப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருந்தாக்கா எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர் இப்ப பைபிள்ல ஜீசஸ் என்ன பேரா ஒளி வலி வெளிச்சம் லைட் இல்லைங்களா நான் தான் உலகத்துக்கு என்ன வெளிச்சம் சொல்லிட்டாரு அவர் வரும் போதே உலகத்துக்கு வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தார் பிரைட்னஸ் இல்லைங்களா சத்தத்தை என்ன பண்ணார் கொண்டு வந்தார் பாருங்க பைபிள்ல வசனமே இருக்கும் பிடிக்கும் வெளிப்படுத்தல் பதினெட்டாவது அதுக்கு ஒன்னா வசனம் வந்தார் இவைகளுக்கு பின்பு வேறொரு தேவுதன் மிகுந்த அதிகாரமுடையவனாய் வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன் அவனுடைய மகிமையின் மகிமையினால் பூமி பிரகாசமாயிற்று பாத்தீங்களா இப்போ ரொம்ப வல்லமே உள்ள தூத்தன் யார யார் இது தூத்தன் யாரா பூலோகத்திலையும் பரலோகத்திலையும் சர்வ அதிகாரத்தை தேவன் யார கொடுத்திருக்காரா பின்ன அப்போ நான் பார்க்கும் போதும் இந்த வல்லமை உள்ள தூத்தனாக்கா யாரோ ரொம்ப மைட்டி ஏஞ்சல் பவர்ஃபுல்லா கொடுத்துருக்கு மைட்டி எனக்கா எல்லாருக்கும் என்னங்கோ மைட்டி ஜீசஸ் எந்த மாதிரி தேவன் மைட்டி காட் ஐசா நைன் சிக்ஸ் கொடுத்திருக்காரா இல்லையா வல்லமே உள்ள தேவன் சொல்லிருக்காரா இல்லையா ஐசா நைன் சிக்ஸ்ல எல்லாம் மறந்துட்டீங்களா இருக்குதா இல்லையா கேப்டன் இருக்குதுங்களா எல்லாம் லைன்ல இருக்கீங்களா வல்லமே உள்ள தூத்தன் வந்தார பாருங்க அவர் வந்த உடனே பூமி என்னாச்சு லைட் வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தார் அதனாலே நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க என்னங்க அந்த நேரத்துல ஜனங்களுக்கு அறிவு என்னாச்சு பெருகிச்சு தானியல் பன்னிரெண்டாவது இருக்கம் நாலாவது வருஷத்துல படிச்சிருங்க அறிவு பெருகு போகும் மனுஷம் அங்கே இங்கும் ஆராயி என்ன ஓடி அறுவார்கள் 
இல்லைங்களா தேசல் ட்ராவல் டூ அண்ட் ஃப்ரோ கொடுத்துருக்காரு அந்த அறிவு எப்போதான் பெருகி போயிச்சு கரெக்டா அந்த நேரத்தில் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர்ல இருந்ததா நீங்க போயிட்டு கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர்ல இந்த இன்வென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு பாருங்க அங்கே என்ன இன்னைக்கு ஒருக்கோ நாலேஜோ என்னங்கோ டென் டைம்ஸ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் டெவலப் ஆகினே வந்து இருக்கோ எந்த வேணா ஃபீல்டு எடுத்துக்கோங்க எல்லா இன்வென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கு எப்போ தரீங்களா இட் இஸ் ஒன்லி சின்ஸ் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர் ஆயில் சார்கோல் இன்ஜின் நீங்க எது வேணுமே எடுத்துக்கோங்க நீங்க ரூம்ல இருக்கிற அத்தனை பொருள்கள் எடுத்துக்கோங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சது எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர்ல தான் யூஸ் பண்ற மாடன் ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டும் இது யாருடைய கிருபை கர்த்தர் மனுஷனுக்கே தந்த ஒரு வெளிச்சம் அறிவு அவேர்னஸ் இன்னைக்கு இருக்குதுங்களா அவேர்னஸோ யாரோ சும்மா இருக்க மாட்டாரோ போராடுறாரோ இல்லைங்களா அதுதான் என்னங்க அங்கே அவருக்கு காத்திருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சரி இப்ப நடு ராத்திரிலே அப்படின்னு சொன்னாரு இகோ நடு ராத்திரிலே மனவாடம் சொன்னாருங்களா இதுக்கு என்ன நான் பார்க்கும் போது பாருங்க இது ஒரு ப்ரூஃப் காலக்கணக்குல இது ஒரு ப்ரூஃப் என்னங்க ஏசு குசு ரெண்டாவது எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர்ல வந்திருக்காங்க இன்னொரு ப்ரூஃப் இங்க இருக்கு தெரியுங்களா நாங்க படிச்சாலும் இருக்கீங்களா காலக்கணக்கு கேட்டா இருக்குதுங்களா காலக்கணக்குல எவ்வளவு பாகம் இருக்கும் எட்டு பாகம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஜலப்பள்ளையத்துல இருந்த சாரி ஆதாம்ல இருந்த ஜலப்பள்ளையம் இருக்கோ ஜலப்பள்ளையில இருந்து அபராம் இடத்துல உடம்புக்கே செஞ்சாரு பாத்தீங்களா அங்கே இருக்கோ அபராமில் இருந்த உடம்புக்கு செஞ்சார அங்கே இருந்தே நியாய பிரமாணம் இருக்கோ நியாய பிரமாணத்துல இருந்தே காரண தேசத்துக்குள்ள போய் அந்த எல்லா ஒரு நாட்கள் என்னங்க சுதந்திர கொண்டார் பார்த்தீங்களா அங்கே இருக்கோ அதுக்கப்புறமா நியாயதிபதிகள் காலங்கள் அதுக்கப்புறமா ராஜகாலய காலங்கள் அதுக்கப்புறமா அந்த நாட்ட என்னங்க அந்த சிறைகே போனார் பாலா இருக்கிற ஒரு நாட்கள் இல்லைங்களா அப்போ திரும்பி வந்து என்னங்க ஆலயத்தை கட்டினார் பார்த்தீங்களா அங்கே இருக்கோ இது எல்லாம் கணக்கு போட்டா நமக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு வெரி குட் புதார் நான் என் நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்டு வருஷங்கள் வந்துச்சு பாத்தீங்களா இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் தேவனுடைய சுஷ்டி பிள்ளை என்னங்க ஒரு ஒரு நாள் ஏழு ஏழாயிரம் வருஷம் இந்த ஏழாயிரம் வருஷத்துல நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் இது ரெண்டு பாகமாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒரு ஆ ஆறு ஆயிரம் வருஷம் அப்புறமா கடைசியில ஆயிரம் வருஷம் இந்த கடைசியில ஆயிரம் வருஷத்துலதான் இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாம் வரைகளை வந்து பூலோகத்துல ஆளுக்கே செய்யறாரு அதுக்கும் முன்னாடி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் இருக்கணும் கேட்டுக்கலாம் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ்ல நாங்க என்ன பண்ணிருக்கிறோம் நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்டு வருஷங்கள் கணக்கம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் இல்லைங்களா அப்ப சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல என்னங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு எவ்வளவு வரா எவ்வளவு வரா கால்குலேட் பண்ணுங்க புரிஞ்சிச்சுங்களா <laughs> 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 இந்த ஆறாயிரம் வருஷத்துல நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்டு வருஷங்கள் மைனஸ் பண்ணா நமக்கு பேலன்ஸ் எவ்வளவு வருது மேட்டா எயிட்டீன் செவன்டி டூ அப்படி என்றால் இந்த கணக்கு பத்தி இந்த ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் எப்பதான் க்ளோஸ் ஆகுவானாக்கா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலே ஆனா இப்போதான் என்ன படிச்சோம் ஏசு குசு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலுல வந்தாரு அப்ப ஏன் ரெண்டு வருஷம் கேப்பு ஏழாவது <laughs> ஆதாம் சிருஷ்டி பண்ண நாள் கணக்கு எடுத்திருக்கிறோம் அப்சர்வ் பண்ணீங்களா ஆதாம் இவ்வளவு வருஷத்துக்கு அப்புறமா சேத்தின் மகன் பொருந்தான் கருத்துங்களா அப்படி என்றால் ஆதாம் சிருஷ்டி பண்ண நாள் கணக்கு எடுத்திருக்கோம் தவிர எப்போ ஆதாம் பாவா செஞ்சு ஈடேன் தோட்டில வெளியில துரத்தாரோ அப்போத்துல இருந்தே ஏழாவது நாள் ஸ்டார்ட் ஆச்சு தருங்களா அந்த கணக்கு நீங்க எடுக்கல சோ அந்த நாள்கள் அப்படி என்றால் என்னங்க ஆறு நாள் கடைசியிலே 
ஆதாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டார் கரெக்டுங்களா நம்ம நல்லா தெரியுங்களா தேவன் எப்பதான் சிருஷ்டி பண்ணார் ஆதம் தான் ஆறாவது நாளா ஏழாவது நாளா எஸ் சிக்ஸ்த் டே ஒன்னும் வசனம் பிடிக்கும் வசனத்துல ஆதி ஆகமம் ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாகவே அவரை சிருஷ்டித்தார் ஓகே முப்பத்தி ஒன் படிங்கப்பா அப்பொழுது தேவன் தம் உண்டாகின எல்லாவற்றையும் பார்த்தால் அது மிகவும் நன்றாக இருந்தது சாயங்காலமும் விடிய காலம் ஆகி ஆறாம் நாள் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா அப்ப ஆறாவது நாள் தான் சிருஷ்டி பண்ணணும் அப்ப நாங்க ஏழாவது நாள்ல இருந்த ஆக்சுவலி கணக்கு என்ன பண்ணிப்போம் பாக்கணும் அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு அப்படி என்றால் என்ன பண்ணும் ஆதாம் ஈடியன் தோட்டத்துல எவ்வளவு வருஷங்கள் இருந்தார் இன்னைக்கு எவ்வளவு இயர்ஸ் இருந்தார் எவ்வளவு நாட்கள் இருந்தார் ஈடியன் தோட்டில என்ன பண்ண இப்போ கணக்கு பார்க்கணும் சரி இது எப்படி கணக்கு பார்க்கலாம் அது என்ன வசனம் இருக்குதானக்கா பார்த்தா எஸ் ஆக்சுவலி ஆதாம் ஈடியன் தோட்டத்துல ரெண்டு வருஷங்கள் என்ன பண்ணாரா இருந்தார் பாருங்க இங்க லைன் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆச்சு ஏழாவது நாள் இருந்தால் கணக்கு எடுத்தோம் ஆனா நாங்கள் ஆக்சுவலி எடுத்திருந்தது எப்போ ஆறாவது நாள் கடைசியில் இருந்தே இல்லைங்களா அப்போ ஆறாவது நாள்ல எவ்வளவு வருஷம் ஈடன் தோட்டில ஆதாம் இருந்தார் கணக்கு பார்த்தா ஆக்சுவலி டூ இயர்ஸ் இருந்தார் எப்படி அதுக்கு வசனம் இருக்குதானாக்கா எஸ் நியாய பிரமாணத்துல தேவன் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக ஒரு வசனத்தை கொடுத்திருக்கார் எப்படி என்றால் நாங்க ஆக்சுவலி பார்க்கும் போதும் உபாகமத்துல தேவன் என்ன பண்ணிருக்காரனாக்கா நமக்கு ஒரு நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்திருக்கார் அப்படி என்றால் யாரோ ஒருத்தரோ என்னங்க புதுசா கல்யாணம் பண்ணா அவருக்கு எவ்வளவு நாள் லீவ் ஆபீஸ்ல ஒருவன் ஒரு பெண்ணை புதிதாய் விவாகம் பண்ணியிருந்தால் அவன் யுத்தத்திற்கு புறப்பட வேண்டாம் அவன் மேல் யாதொரு வேலையும் சுமத்த வேண்டாம் அவன் ஒரு வருஷ பரியத்தம் தன் வீட்டிலே இஷ்டப்படி இருந்து விவாகம்ிருக்கா ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் தேவன் யாரும் சிருஷ்டி பண்ணார் ஆதாம் சிருஷ்டி பண்ணாரா ஏவனா சிருஷ்டி பண்ணாரா ஆ பாத்தீங்களா ஆதாம் அப்புறமா ஏவல் கூட இருக்கும் போது ஒரு வருஷம் லீவ் ஆனா ஆதாம் தனியாக இருந்தாரு ஆதாம் தனியாக இருந்து என்ன பண்ணார் ஈரின் தோட்டத்துல சொல்லுங்க என்ன பண்ணார் ஈரின் தோட்டில் நிலத்தை காக்கவும் பண்படுத்தவும் வெரி குட் படிக்கலாம் ஆதியாகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாம் வருஷத்துல அப்படியே நீங்க பிடிச்சிட்டு வாங்க பின்பு தேவநாயக்கர் பின்பு தேவநாய கர்த்தர் மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல ஏற்ற துணை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார் பாத்தீங்களா அப்போ இருங்க இருங்க அப்போ ஏற்ற துணி அங்க இல்ல தனியாக தான் இருக்கார் இல்லைங்களா சரி இப்போ தேவன் தான் என்ன பண்ணார் இப்போ சிந்தனை செஞ்சார் இவனுக்கு தனியாக இருக்கிறது நல்லது இல்லையா இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் ஜோடி கொடுக்கலாம்ட்டு ஆனால் அவன் ஆதாம் அப்படி சிந்தனை செஞ்சாரா ஆதாமுக்கு அந்த ஈகர்னஸ் அந்த அருகு அந்த ஆசை வரல என்ன இல்லைங்களா அதுக்கு தேவன் என்ன பண்ணுறார் இப்போ அந்த சூழ்நிலையே கிரியேட் பண்ணுறார் என்னங்க அவருக்கு ஆசை வரணும் இல்லைங்களா தனியாக இருக்கிறார் இன்னைக்கு ஒன்று ஃபீலிங் வரணும் எனக்கு ஒரு ஏற்ற துணை தேவை ஃபீலிங் வருதும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை கிரியேட் பண்றார் எப்படி பண்றாரு அடுத்த வசனம் 
தேவராய கர்த்தர் வெளியின் சகலவித மிருகங்களையும் ஆகாயத்து சகலவித பறவைகளையும் மன்ன மண்ணினாலே உருவாக்கி ஆதாம் அவைகளுக்கு என்ன பேரிடுவான் என்று பார்க்கும்படி அவைகளை அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தார் பாத்தீங்களா அவன் என்ன பண்ணார் இடத்துல கொண்டு வந்தார் இடத்துல கொண்டு வந்தா ஆடாம இடத்துல கொண்டு வந்தார் அப்படி என்ன என்னங்கோ ஏ டைகர் வா ஏலேன் வா நிச்சித்தவா நினைட்டு ஆதாம இடத்துல கொண்டு வந்திருக்காரா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஏதோ அடுத்த வசனம் பிடிக்கும் அந்தந்த ஜீவ ஜந்துக்க ஆதாம் எந்தெந்த பேரிட்டானோ அதுவே அதற்கு பேர் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா இப்ப ஆதாம் என்ன பண்றா எல்லா மிருகங்களும் பார்த்து அதுக்கு பேர் எடுத்திருக்கிறா பேர் கொடுத்திருக்கிறா சரி பேர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா என்ன ஆயிடுச்சு எப்படிங்கோ அப்படி ஆதாம் சகலவித நாட்டு மிருகங்களுக்கும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் சகலவித காட்டு மிருகங்களுக்கும் பேரிட்டான் அப்பதான் என்ன உருவாக்கிச்சுக்கிறான் எல்லா மிருகங்கள்ல என்ன பார்த்து இருக்கிறாக்கா எல்லா ஜோடி ஜோடி இருக்குது தேவன் ஆதாம் முன்னாடி உர பண்ணிருக்காருங்க என்ன பண்ணிட்டீங்களா நிப்பாட்டுல ஆதாம் முன்னாடி ஓட மாதிரி பண்ணிருப்பாரோ எல்லா முருகங்களை பாக்குற எல்லாருக்கும் ஜோடி இருக்கோ லைன் இருக்கோ லேனஸ் இருக்கோ இல்லைங்களா டைகர் இருக்கோ டைகர் சுஸ் இருக்கோ எல்லா எல்லாத்துக்கும் ஜோடி இருக்கோ எல்லாருக்குள்ளே அன்பு இருக்கோ ஆனா இது ஆதாம் பாத்துட்டு இவருக்கு என்ன இருக்கலாம் இப்போ எல்லாருக்கும் பேர் கொடுத்துருக்கா பேர் எப்படி கொடுத்துருக்கா தெரியுங்களா சும்மா அப்படியே கிடையாது நம்ம சயின்ஸ்ல நீங்க ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது இந்த நினைக்கிறீங்க எல்லாம் நீங்க ஜாஃபம் இருக்குது தெரியுங்களா பை நாமன் கிளியேச்சர் படிச்சிருக்கீங்களா பை நாமன் கிளியேச்சர்னாக்கா ஒருத்தருடைய முருகத்தை பார்த்துட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற குணங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த அப்சர்வ் பண்ணி அந்த பேசிஸ் மேல தான் அவருக்கு பேர் கொடுப்பாங்க இதுதான் பை நாமன் கிளியேச்சர் இந்த பேசிஸ் மேல தான் ஒந்த ஒரு முருகர்களுக்கும் என்ன பண்ணிருக்கிற ஆதாம் இப்போ பேர் கொடுத்துருக்கிறா டைகர்னாக்கா அதுக்கு மீனிங் இருக்கு ஆக்சுவலி சரிங்களா சயின்டிஃபிக் நேம் இருக்கும் மேங்கோ மங்காய் மேங்கோக்கே ஒரு என்னங்க சயின்டிஃபிக் நேம் இருக்கும் மனிஷன் மனிஷனுக்கு என்ன தெரியுங்க சயின்டிஃபிக் நேம் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் பை நாமன் கிளேச்சர் ரெண்டு சேர்ந்து ஆகிருக்கிற ஒரு பேர் தான் இது சயின்டிஃபிக் இப்படிதான் ஆதாம் எல்லாருக்கும் பேர் கொடுத்துருப்பா என்றால் ஒரு ரொம்ப தேவனுடைய சாயல உருவாக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஒரு பரிபூனமான மனுஷன் இல்லையா எல்லாருக்கும் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவனுக்குள்ள என்ன இருக்கும் இப்போ எனக்கு என்ன இல்லை ஏற்ற துணை இல்லை அப்பதான் அவனுக்குள்ளே ஃபீலிங் வரும் போதும் ஏன்னா அப்ப எல்லாம் ஜோடி ஜோடி இருக்குது எனக்கு ஜோடி இல்லை எனக்கு அந்த ஃபீலிங் உள்ள போறும் போதோ தேவன் என்ன பண்ணார் இப்போ இப்ப படிங்க இப்போ இருபத்தி ஒன் அப்புறமா இருபத்தி ரெண்டு ஆஹ் அப்பொழுது தேவனாய் கத்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திரை வர பண்ணினார் அவன் நித்திரை அடைந்தான் அவர் அவன் விழா எழுபதி ஒன்றை எடுத்து அந்த இடத்தை சதையினாலே அடைத்தார் தேவனாய் கத்தர் தாம் மனுஷனை எடுத்த விழா எலும்பை மனுஷியாக உருவாக்கி அவளை மனுஷனிடத்தில் கொண்டு வந்தார் அப்பொழுது ஆதாம் இவர் என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமுமாய் இருக்கிறார் இவர் மனுஷன் முருகங்களுக்குள்ள <laughs> ஒரு ஒரு சேஞ்சஸ் வர பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா சேஞ்சஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி தான் எனக்கு பேர் கொடுத்துருக்கார் ஆதாம் இதுக்கே ஒன் இயர் இப்போ டோட்டல் எவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆதாம் தனியாக ஈடு தோட்டில் ஒரு வருஷம் இருந்தார் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறமா ஏவாள் கூட ஒரு வருஷம் இருந்தார் ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு வருஷம் டூ இயர்ஸ் அந்த டூ இயர்ஸ் நீங்கள் இங்கே போட்டா கிளீனாக எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர்க்கு என்ன இடம் நமக்கு நமக்கு வந்துடும் அதனால எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர் கரெக்டாக என்னங்க இருக்கும் சரி இதுக்கே வேற எதனா ஒரு என்னங்க இயேசு கிறிஸ்து இங்க நான் சொல்லியிருக்காரா எனக்கா எஸ் இயேசு கிறிஸ்துவே தம்முடைய ரெண்டாம் வரிகை பத்தி நான் இந்த நேரத்துல உரையனிட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லியிருக்கா பிடிக்கும் லூகா பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத் அப்புறமா இருபத்தி ஒன் அப்புறம் இருபத்தி ஒன் மாத்திங்க சார் தேவனு ராஜ்யம் எப்பொழுது வரும் என்று பரிசையில் அவரிடத்தில் கேட்டபொழுது அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுற்றமாக தேவனு ராஜ்யம் பிரத்யட்சமாய் வராது இதோ என்றும் அதோ அங்கே என்றும் சொல்லப்படுகிறதற்கும் ஏதுவாய் இராது இதோ தேவனு ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே என்றார் 
உங்களுக்குள்ள எனக்கு மீனிங் தெரியுங்களா நீங்க தேவர ராஜ்யத்துல வரும் போதும் நீங்க தேவர ராஜ்யத்துல இருப்பீங்க உனக்கே தெரியாமல் இருப்போம் அதான் நோவன் நாட்கள் என்று அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாரா இல்லைங்களா சரி இப்போ இதுல பிறகு இப்போ இதுல ஒரு ஒரு நீங்க என்ன ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கல்குலேஷன் பிறகு இப்போ நாங்க என்ன பண்ணிருக்கிறோம் இவ்வளோ நாள்ல இவ்வளோ கிளாஸஸ்ல என்ன பார்த்துருக்குறோம் கடைசி ஏழாவது சுஷ்டிப்பு நாள் ஏழாயிரம் வருஷம் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அந்த ஏழாயிரம் வருஷம் ஒட்டி ஒரு ரெண்டு பாகமாக டிவைட் பண்ணலாம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஒரு பாகம் லாஸ்ட் செவன் தௌசண்ட் இயர்ஸ் அந்த ஒரு அது ஒரு பாகம் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் தான் தௌசண்ட் இயர்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் டிவைட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஆறாயிரம் வருஷம் நாங்கள் ஆறு பாகமாக பண்ணா எடை வரும் ஆயிரம் வருஷம் இல்லைங்களா வரமா இல்லையா சிக்ஸ் பீரியட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஈச் பாத்தீங்களா இதா அப்போ ஆறு ஆயிரம் வருஷம்னா ஆறு பாகமாக என்னலாம் நாங்க டிவைட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா சரி இப்போ ஒரு வசனத்தை வாசிங்க யோவான் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் வாசிங்க ஹம் ஏசு கிறிஸ்துக்கு ஒரு நாள் எனக்கு எவ்வளவு வருஷம் ஆலயம் <laughs> 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 வெரி குட் நாங்க தான் அப்படி ஆலயம் வெரி குட் கரெக்ட் இல்லைங்களா இந்த ஆலயத்தை நீங்க சாவடிச்சிடுங்க உலகத்துல அவருக்கு அவர் சாப்டர் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இன்னைக்கு அதுதான் இங்க இருக்கும் இல்லைங்களா உலகத்துல என்ன இருக்கும் சபை மக்களுக்கு உபதிரவங்களை வந்து நிற்கும் இல்லையா பர்சிக்யூட்டேட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க நீங்க ஒடிச்சு போடுங்க நான் மூணு நாள் என்ன பண்றேன் நானும் கட்டுறேன்னு மூணாவது நாள் எனக்க மீனிங் என்ன ஏசு கிறிஸ்துக்கு ஒரு நாள் எனக்க ஒரு ஆயிரம் வருஷம் இல்லைங்களா இப்ப பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து முதல்ல அவர்கள் எப்போதான் வந்தாருனாக்க இங்கதான் வந்திருக்க பாருங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் அப்படின்னா சுஷ்டி பண்ண நாளில் நால் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறமா தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்திருக்கார் இன்னும் எவ்வளோ வருஷம் பாக்கி இருக்கோ த்ரீ தௌசண்ட் இயர்ஸ் கரெக்டுங்களா பார்த்தீங்களா ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல வந்தார் அதுக்கப்புறமா இன்னும் த்ரீ தௌசண்ட் இயர்ஸ் பாக்கி இருக்கோ இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லி இருக்காக்கா இந்த மூணு நாள்ல மூணாவது நாள் ஆனாக்கா அவருடைய ஆயிரம் வருஷம் அந்த ஆயிரம் வருஷத்துல நான் என்ன பண்றேன் என் சபேனா அரசாட்சியில ஃபர்ஸ்ட் சபைனாதா என்ன பண்ற முதலாவது வீட்டுல எழுப்ப போகுது இன்னொரு வசனம் கூட இருக்க படிக்கும் லூக்கா பதிமூணாவது அறிக்கா முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் போது ஆஹ் இன்றைக்கும் நாளுக்கும் நான் என்ன பண்ற பிசாசன துரத்துவேன் வியாதிகளை என்ன பண்ற சுவஸ்தம் பண்ணுவேன் மூன்றாவது நாள் என்ன பண்ற நானா நானா நிறைவேற அப்போ இன்னைக்கு நாள கணக்கா என்ன மீன் டூ டேஸ் ஏசுகுசு முதல்ல அவர்கள் இந்த டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஏசுகுசு என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ பிசாசுகளும் துரத்துன்னு இருக்காரு யாரில் இந்த சபையில் இந்த தான் நமக்குள்ள சத்தத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததோ பரிசுதாவி இல்ல பிசாசினாவி தான் இருந்ததோ அந்த பிசாசினாவிகள் துரத்தி நம்ம கண்ணுகள் எல்லாம் தெரிந்து நமக்கு வியாதி என்ன பண்ணிருக்காரா குணப்படுத்த என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ நமக்கு சொசத்தை பண்ணிருக்காரா ஆரோக்கியமான வசனத்தை கொடுத்திருக்காரா கொடுத்திருக்காரா இல்லையா இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு மூன்றாவது நாள்ல தான் கிறிஸ்து வந்ததுக்கு அப்புறமா மூன்றாவது நாள் அந்த மூன்றாவது நாள்ல தான் பர்ஃபெக்ஷன் தேகத்தை என்ன பண்ணுறது இப்போ கொண்டு வருவார் ஓகேங்களா சரி இதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராபசி ஓசியா ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனம் மூணாவது வசனம் அப்படிங்க ஓசியா 
6th chapter verses 1 2 and 3 கர்த்தனுக்கு திரும்பவும் வாருங்கள் நம்மை பீரினார் அவரே நம்மை குணமாக்குவார் நம்மை அடித்தார் அவரே நம்முடைய காயங்களை கட்டுவார் இரண்டு நாளைக்கு பின்பு அவர் நம்மை உயிர்ப்பிப்பார் மூன்றாம் நாளில் நம்மை எழுப்புவார் ஒரு பள்ளத்தாக்க கொண்டு போற எசிக்கல் வரி எலும்புகள் மழையே இல்ல மூன்றாம்ாவதுல எந்த ஜாவத்துல வருவார் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு ஜாவா மனக்க மீனிங் என்ன தெரியுங்களா பைபிள் ஒரு ஜாவா மீன்ஸ் தௌசண்ட் சங்கீதம் தொண்ணூறுல நாள் படிங்க சார் தொண்ணூறுல நாள் உமது பார்வைக்கு ஆயிரம் வருஷம் நேற்று கழித்த நாட்களவும் ராஜாமம் போல இருக்கு ஆயிரம் வருஷம் பாத்தீங்களா அதனால சொல்லிட்டார் ஏசு கிறிஸ்து எப்ப வருவார் ரெண்டாவது ஜாவம் இல்ல மூன்றாவது ஜாமம் இப்ப யோசனை பண்ணுங்க இப்ப நீங்க இது பிக்சர்ல அப்சர்வ் பண்ணுங்க ரெண்டாவது ஜாமம் மூறாவது ஜாமம் அப்ப நடுவே அதுக்கு என்ன சொல்றது அதான் மிடில் இல்லைங்களா சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் இப்போ எப்ப எண்ட் ஆயிடுச்சோ அப்பதான் செவன் தௌசண்ட் இயர்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா இப்ப நீங்க சொல்லுங்க ஒரு நாள் ஒரு டே அனக்கா எப்ப ஸ்டார்ட் ஆவோ எந்த நேரத்துல எந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆவோ டே அனக்கா அதனாலே அந்த மத இருபத்தஞ்சாவது அதிகாரத்துல ஏசு குசு எப்ப வந்தார் மிட் நைட் நடு ராத்திரில என்ன வந்துச்சு ஒரு சத்தம் வந்துச்சியா நடு ராத்திரில வந்துச்சா காலையில வந்துச்சியா ஏன் நடு ராத்திரி தெரியுங்களா இப்ப நியூ இயர் எப்ப செலிபிரேட் பண்றா உலகத்தில <laughs> 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 நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த நோ இந்த நோட்ஸ் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் எனக்கு இல்லை எனக்கு கூட திரும்பி அனுப்புறேன் இல்லைங்களா நீங்க படிங்க அடுத்த ஒரு கிளாஸ்ல என்னங்க ரேப்சர் பத்தி என்ன பண்ண எனக்கு படிக்கல இப்ப ஏசு குசு ரெண்டாவது வந்திருக்காருனாக்கா சபையோட எடுத்துக்கொள்ளப்படுறது எப்படி என்ன பண்ண எனக்கு பாக்கலாம் ஓகேங்களா